Hello everyone. Today we will start with chapter 1 wireless and cloud technologies. So let's begin. Ab aap sabhi ne kuch devices dekhe bhi honge aur use bhi kiye honge like a telephone, a retro TV and headsets. And over the time all these devices have been replaced by their wireless alternatives. लाइक इंस्टेड ऑफ अ टेलीफोन आज हम यूज करते हैं स्मार्टफोन्स अ रेट्रो टीवी हैज बिन रिप्लेस बाय मॉडर्न टीवी जिसमें रिमोट फेसिलिटी अवेलेबल है सिमिलरली जो हेडसेट्स थे वो भी अब वायरलेस आ गए हैं सो डू ऑल दीज डिवाइसेज वर्क ऑन द सेम वायरलेस टेक्नोलॉजी वेल द आंसर इज नो एंड टूडे इन दिस वीडियो we will be discussing the different wireless technologies available to us so the first technology is infrared communication this technology transmits the data in a direct line of sight aur ye technology hum sabhi ne use kari hai apne ghar mein yes the tv remotes aap sabhi jab television pe channel change karte hain apne remote ko point karte hain towards the tv isn't it That is because the remote works on a direct line of sight. और अगर in between कोई obstacle आ जाता है तो उसकी working में आप problem face करते हैं Well, this technology is the infrared technology. All right? This technology is beneficial for shorter distances, like under फाइव meters only. और इसीलिए हम TV remotes रिमोट्स में इसी को प्रेफर करते हैं द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज ब्लूटूथ अब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आप सभी ने अपने स्मार्टफोन्स में यूज करी है अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स या वीडियोस शेयर करने के लिए इज इंट इट सो दिस टेक्नोलॉजी यूजेस द शॉर्ट रेंज रेडियो लिंक्स टू ट्रांसमिट डेटा अमंग द डिवाइसेस। एंड व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस? वेल बहुत से अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल योर लैपटॉप योर स्मार्टफोन योर हेडसेट योर डिजिटल कैमरा एंड वट नॉट इन सभी में आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के हेल्प से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं देर इज वन मोर थिंग एंड दैट इज अ ब्लूटूथ अडेप्टर अब वैसे तो आज की डेट में जितने भी लैपटॉप्स या कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उन सभी में ब्लूटूथ के लिए फैसिलिटी अवेल कराई जाती है बट इन केस यू डोंट हैव वन यू कैन मेक यूज ऑफ द ब्लूटूथ अडेप्टर ब्लूटूथ अडेप्टर की मदद से आप वायरलेस कंपोनेंट्स को पेरिफेरल डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि एक वायरलेस कीबोर्ड या एक वायरलेस माउस दिस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज डिजाइंड फॉर डेटा ट्रांसमिशन एट शॉर्ट डिस्टेंस लाइक अप टू टेन मीटर्स बट हां ये एक्सटेंडेबल है अप टू हंड्रेड मीटर्स ऑल्सो and since it is designed for shorter distances it is suitable for transmitting data in a personal network now what is a personal network well jaise ki aap apne laptop se apne smartphone ko se connect karte hain to wo ek chhota sa network jo aapne apne personal devices ki madad se ek room ke andar banaya hai that is your personal area network to bluetooth technology personal area network mein data transmission ke liye istemal ki jati hai also One more thing, Bluetooth technology can penetrate through walls. तो infrared technology का जो एक drawback था वो भी Bluetooth overcome कर लेता है और इसमें आप multiple devices को एक साथ connect कर सकते हैं Next we have the uses of Bluetooth. Now Bluetooth can be used to make calls from a wireless headset or linking the computers to keyboards, printers. वायरलेसली ये तो हमने अभी डिस्कस भी किया था पॉइंट जस्ट ऑल्सो यू कैन सेट अप अ पर्सनल नेटवर्क टू मॉनिटर द एयर कंडीशनिंग और द चिल्ड्रन इंटरनेट सर्फिंग आप अपने घर में ए सी को भी कंट्रोल कर सकते हैं बाई दी हेल्प ऑफ ब्लूटूथ क्योंकि इस तरह के कुछ एंड्रॉयड एप्स डेवलप हो गई हैं जो ब्लूटूथ की फैसिलिटी को यूज करके आपको आपके घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको मॉनिटर करने में मदद करती हैं और राइट द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज वाईफाई टेक्नोलॉजी नाउ वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस 
फिडिलिटी फिडिलिटी का मीनिंग इन जनरल होता है एक्यूरेसी या फिर प्रिसीजन दिस टेक्नोलॉजी मेक्स यूज ऑफ द लॉन्ग रेंज रेडियो वेव टू कनेक्ट डिवाइसिस टू ईच अदर और टू द इंटरनेट यानी कि वाईफाई की जो कवरेज रेंज है इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्लूटूथ तो अगर आपका डिवाइस उस वाईफाई रेंज के अंदर है तो यू कैन मेक यूज ऑफ द इंटरनेट ऑल्सो राइट अब जिस तरह से आपका ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क पे काम करता था यू कैन मेक यूज ऑफ द वाईफाई टेक्नोलॉजी फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन अ लोकल एरिया नेटवर्क ना वॉट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क वेल लोकल एरियाज नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जो आपकी विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग स्टैब्लिश किए जाते हैं जैसे मल्टीपल फ्लोर्स पर अलग अलग जगह पर आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं हालांकि आप उसे वायर्ड भी बना सकते हैं बट अगेन वायरलेस नेटवर्क आपको ग्रेटर कम्युनिकेशन स्पीड प्रोवाइड करता है और आपकी केबलिंग की कॉस्ट भी बच जाती है और राइट नेक्स्ट इज हॉटस्पॉट Now hotspot is a zone which is enabled with high speed wireless internet access. आप वाईफाई के थ्रू एक ऐसा एरिया बना लेते हैं एक ऐसा जोन बनाते हैं जिसके अंदर आप वायरलेसली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं एंड दैट एरिया इज कॉल्ड योर हॉटस्पॉट फॉर एग्जाम्पल आप एयरपोर्ट पे हॉटस्पॉट की फैसिलिटी यूज करते हैं या रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं तो वहां लिखा होता है फ्री वाई फाई फैसिलिटी तो एक्चुअली में वो एक हॉटस्पॉट है जिससे आप कनेक्ट करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज वाई मैक्स वाई मैक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस दिस टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर लॉन्ग रेंज वायरलेस नेटवर्किंग जैसे वाईफाई में था बिल्कुल उसी तरह से वाई मैक्स में भी है कि आपको अगर वायरलेस नेटवर्किंग करनी है तो आप वाई मैक्स को यूज कर सकते हैं इट सेंड्स डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू रेडियो सिग्नल्स अब वाईफाई भी रेडियो सिग्नल्स पर वर्क कर रहा है और वाईमैक्स पे वाईमैक्स भी सो वेयर डज द डिफरेंस लाइज वेल द डिफरेंस लाइज इन द कवरेज एरिया ऑफ दोज टू द रेंज ऑफ डेटा ट्रांसमिशन फॉर वाई फाई इज अबाउट थर्टी मीटर्स वेयर एज वाई मैक्स कैन कवर एन एरिया विद रेडियस ऑफ फिफ्टी किलोमीटर्स because of the frequency and power of the transmitter for example mujhe ek city ke andar free wireless internet access service provide karne hain so instead of making multiple wifi hotspots at different locations i can make use of wimax kyunki uska coverage area around 50 kilometers ka hai all right next is gps GPS stands for Global Positioning System, और आप सभी ने ये अपने स्मार्टफोन्स में यूज किया होगा राइट जी पी एस इज अटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अस टू डिटरमाइन आर प्रिसाइज लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस हम अपनी एक एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जी पी एस न हाउ डज इट एक्चुअली वर्क वेल इट इज अ वर्ल्ड वाइड नेविगेशन सिस्टम formed by the constellation of 24 satellites and their ground stations so actually mein 24 satellites hain jo gps technology ko successful bana rahi hain aur unke sath hi base stations hain jo earth pe hain jo un satellites ki proper functioning ko monitor karte hain next comes the gps receiver it is the user receiving equipment that processes the signals transmitted from the satellites to determine the user's position ye sirf wo ek equipment hai jo satellite signals ko process karke user ki position use batata hai for example aap jab apne smartphone mein gps app use karte hain to us dauran aapka smartphone ek gps receiver ka kaam karta hai next comes the uses of gps Now the first use is obviously determining the precise location but apart from that air land and sea navigation is also one of the use then vehicle tracking and mapping these are all the uses of gps now here is a fun fact for you all aaj jo hum gps use karte hain 
it was developed by US Army. But all thanks to the Indian Space Research Organization, we now have our own GPS system called NAVIC. NAVIC stands for Navigation with Indian Constellation. And the best part is that with NAVIC, we can reach up to an accuracy of 5 to 10 meters, which was only 20 meters in case of GPS. Now let's quickly go through all the points that we have covered in this video so far. The first is the infrared communication. In this technology, the devices must be close to each other, like in a direct line of sight. The Bluetooth technology makes use of the short range radio links to transmit data amongst different devices. Wi-Fi uses long range radio waves to connect devices for quick data transmission and the range of Wi-Fi is up to 30 meters. Then comes the WiMAX. WiMAX operates similar to the Wi-Fi but it covers a larger area of around 50 kilometers. Last is GPS. GPS is a satellite based technology that allows us to determine our precise location on Earth's surface. Well, that is it for today's video.